Hola, buenas a todos. Eh, hoy os voy a enseñar pues una placa FPGA que, que bueno, es pequeñita, implementa cores de 8 bits y es el ZX1 hecho por Manufer HI. Es una plaquita que, pues como veis, tiene tres botones de función, una entrada SD, tiene dos entradas de B9 para, para joysticks antiguos y luego tiene dos entradas de alimentación, una de ellas micro USB, la salida de audio y la salida VGA y también tiene pues la entrada de audio para cargar cintas y un teclado PS2 y bueno pues ahí tenéis una plaquita pequeña que la verdad es que es una pasada, a mí me encantan los cores de, de esta FPGA, hay FPGAs más grandes pero esta pues está muy bien. Y bueno, pues ahí la conectamos. Bueno, pues os voy a enseñar el pack monstruo de MSX de Dynamic que a mí me tuvo loco en su momento. Pues es un pack que contiene cuatro juegos, dos de ellos no son de Dynamic. Y bueno, pues aquí tenéis la publicidad viejuna que voy a leer. Dice, nos ha, costado, nos ha costado increíbles esfuerzos, hemos luchado al mismo, pero al fin hemos cazado un monstruo. Sin embargo, la seguridad de todos corre un gran peligro, la bestia puede escapar. Destruye ordenadores, joysticks, con sus cinco letales gargios, su presa preferida son los VJA, videojuegos adictos. Y cuando comienza la batalla no conoce el descanso. Si se escapa nuestro control y entra en tu ordenador, desde Dynamic te deseamos la mayor de las suertes, porque realmente la vas a necesitar. Bueno, publicidad de la época. Y aquí tenemos, pues, el estuche. 595 pesetas en telejuegos. Recuerdo haber pagado por él. Y bueno, pues tenemos ahí Army Moves, el Dustin, eh, Livingstone, le falta una E. Livingstone, eh, Livingstone supongo. Y Highway Encounter. Bueno, a mí en su momento el Highway Encounter no me cargaba. Eh, pero los otros tres, pues sí. Pues ahí tenemos las cintas. Las cintas con el típico formato de Dynamic. Eh, llama mucho la atención ver eh, el Livingstone, supongo, con el logo de Dynamic. Es una cosa <ríe> que me cortocircuita. Pero bueno, pues ahí tenemos las dos cargas del Army, del Army Moves y el Dustin por el otro lado. Las cintas ya tienen, tienen tralla, ¿eh? pero bueno, era, la verdad es que conseguir estuches así era un, un lujo. Como siempre, las instrucciones por dentro y muy frágiles, por cierto, porque los dobleces estos, luego de abrir y cerrar, pues estropeaban un montón. Y nada, ahí tenemos el logo de Dynamic, que era muy típico. A mí me gustaba mucho las, el contenido de las, de las cintas porque... Tenían como la marca de agua de Dynamic y un papel realmente bueno. La verdad es que los tíos sí, ahí sí se lo curraban. Eh, a la hora de hacer ports no tanto. Bueno, pues Deral es un miembro del COE, Cuerpo de Operaciones Especiales, que ha sido entrenado durante largos años para convertirse en un especialista y ahora es el primero de su promoción. Puede atravesar las líneas en... en bueno. Bueno, pues <ríe> eh, lo mejor es que es que paréis el vídeo y lo, lo leáis porque, porque bueno, pues he, he intentado pasarlo rápido porque bueno, pues hay, hay mucho que ver, ¿no? Como la idea es eh, eh, mostrar el estuche original para, para poder preservarlo, porque bueno, pues estamos acostumbrados a utilizar ROMs. Pero, pero sí que es cierto que este tipo de cosas pues se pierden, ¿no? Entonces eh, la gente que hacía el juego pues se eh, rompía la cabeza para inventarse una historia, pues eh, el tiempo que duraba la carga, pues había que estar, había que estar encima eh, pues un rato ociosos y tal, entonces pues era el momento de, de leer de leer las instrucciones entonces bueno pues según ibas leyendo como que te ibas metiendo en el, en el rollo y luego cuando empezabas a jugar pues resulta que bueno pues ya te sabías la historia ya conocías 
los personajes, los controles... Y bueno, pues... Como que te metía, te centraba un poco en el contexto, ¿no? A mí eso me encantaba, porque, bueno, las cargas eran largas y, y el tener la oportunidad de, de, poder, de poder conocer un poco la historia, pues bueno, ya no era un simple videojuego de un muñeco que se mueve, sino que, que se convertía, digamos, en un héroe, ¿no? Eh, fijaos, la, la historia de, del Army Moves o del Dustin, bueno, se cuenta en una película, no veas. Así que, bueno, pues miradla con, con tranquilidad. Yo voy pasando poquito a poco. Fijaos que ahí donde está el doblez, pues ya se empieza a estropear la, la serie. La serie ya, que, que lástima, qué pena. Porque además el papel era bastante bueno, brillante y tal. Y, y es que, no sé, también lo podían haber maquetado de otra manera y, y no haber puesto no haber puesto justo letras donde, donde estaba el doblez. Pero bueno, a lo mejor eso ya es pedir, es pedir mucho. David Livingstone, famoso misionero y explorador inglés. Ah. O sea, yo siempre pensaba que era pues Livingstone el que no, y es a, a Livingstone el que vas a buscar. Y este se llama Henry Henry Morton Stanley Henry. Ah, ¿Sabéis qué pasa? Que como estoy. Todavía no tengo renderizado el vídeo conforme voy grabando. Pues las letras pues no se ven muy allá. Pues si no, sí que lo leía. Henry Morton Stanley. Bueno, pues. Ahí tenemos el boomerang mal escrito. Joder, boomerang. O bueno, no sé. Choca un poco los. Pues eso, las, las palabras inglesas ahí. Veis, aquí aparece Livingston con E. O sea, aquí sí que está bien escrito. Y Boomerang, no sé si se escribe así, pero vamos, llama, llama la atención. Bueno, pues tenemos ahí los controles. Esto imposible jugar con joystick, claro. Aquí. Highway Encounter. Los aliens han invadido la Tierra. Solo hay una autopista libre para viajar antes de que ellos consigan su meta final, la dominación total del mundo. Tu misión, detener su avance. Pff, este juego era difícil, pero difícil. O sea, era, era complicadísimo. O sea, manejar eso con... Además, este creo que era por de Spectrum. O sea, Livingston supongo que claro, como era de ópera pues estaba bien hecho. Pero este iba pues muy lento. ¿no? Bueno, ahora lo, ahora lo veremos. Las instrucciones de carga. MSX, MSX2. Y bueno, pues ahí lo tenemos. La verdad es que la portada de Aspiri es un pasote. Se parece a Mot, ligeramente el bicho. Con peor leche pero pero si sí es un rollo mod y bueno pues meterlo otra vez en el, en el estuche con polvo claro un montón de polvo de haberlo tejido aquí en la estantería y meterlo en el estuche pues es una una odisea porque en, en un momento de estos que lo metes y lo sacas pues se estropea y luego el plástico se pega y va bueno, es un dolor pero bueno, la verdad es que yo espero no tener que volver a sacarlo más, que para eso he hecho este vídeo. Y una vez enseñado y pudiendo leerlo a través de YouTube, pues, pues no me interesa sacarlo más. Y bueno, aquí tenemos el, el MSX1 Pack que hemos hecho desubicado y yo. Y bueno, pues la idea es también un poco enseñaros eh, el MSX1 Pack y que veáis que que todos estos juegos están ahí, bueno salvo el Highway Encounter que no está y bueno pues tenemos aquí la primera parte del Army Moves eh, cabe destacar que, que es muy recomendable configurar los dos disparos en la misma tecla porque si no es entre lo lento que va, que da unos tirones que no veas el salto que va ralentizado y que los enemigos aparecen 
y llega un momento en que vas a disparar y el misil tarda en salir y tal, pues bueno, pues por lo menos que la persona te queda de control y, y tienes los dos disparos ahí en, en la misma tecla y bueno, pues es cómodo. Bueno, pues básicamente esto es, esto es el juego. Y lo que vamos a hacer va a ser, eh, para, para verlo con mejor calidad de imagen, eh, por lo menos hasta que tengo una capturadora de vídeo en condiciones, es probarlo con la eh, grabación directa de Blue MSX. Que bueno, pues eh, cambia, se ve algo distinto, eh, en fin. Y desde luego la jugabilidad es otra. Pero bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Para mí sigue siendo el port eh, horroroso y lento, pero bueno, al final pues le coges el truco. Pero vamos, lo mío eran los juegos, los juegos de Colpax, eh, japoneses y los, los que distribuí en The Scum, que eran súper chulos. Y bueno, sobre todo los de ópera, los juegos de ópera eran una pasada. Entonces, claro, yo cuando era pequeño, pues la verdad es que no distinguía eh, eh, cuando había un juego bueno y cuando había un juego malo. Eh, yo simplemente jugaba y o me gustaba o no me gustaba. Y esto lo cargué poco porque me parecía muy monótono, muy lento. Luego ya con los años, eh, pues te vas cogiendo el punto y, y en cuanto coges pues la, la dinámica y te acostumbras pues pues bueno pues te lo pasas bien lo que pasa es que no te tiras 15 minutos hasta que carga un juego como este o sea es que no, no merece la pena entonces bueno pues yo creo que le di mucha más tralla al Livingston supongo <risa> bueno sin duda ninguna y nada bueno pues volvemos a reiniciar y tenemos el siguiente juego que es la segunda carga de, del Army Moves. Yo en su momento, como no llegué a pasarme el primero, pues no jugué al segundo ni de broma. Ni de broma. Y es difícil. O sea, es también un juego muy difícil. Pues en la línea de los juegos de Dynamic. Spoiler, código de acceso. Pues un juego muy complicado. Eh. A mí esto me recuerda mucho a Humor Amarillo. <ríe> Porque las isletas del suelo parecen las hamburguesas total. Y además es que es igual de complicado que, que, que en el programa de la tele. O sea, de hecho el soldado tiene que estar pasándolo igual que los chinos. Y, y, y bueno, pues yo no sé, disparas a los aguiluchos, los aguiluchos en lugar de morirse esquivan los disparos, mira que son listos y tienen unos ojos que vamos, que se anticipan a, a las balas, los muy cachondos. Y, y nada, bueno, pues es un rollo selvático tipo comando, pero, pero con otra perspectiva distinta. Y la verdad que, hombre, está bien. A mí me hubiera gustado más jugar esta parte de la primera y la del coche de la segunda. Porque esto como que llama más la atención. O sea, ves al muñequito ahí moviéndose y tal y... Y atrae. La misión ha fracasado. Y bueno, pues tenemos unas... Unas entradas del emulador para que veáis... Pues con mejor calidad, ¿vale? Porque estoy grabando con la cámara directamente del monitor. Spoiler otra vez. Que son tucanes. Vaya pico tienen, pero son negros. Y pues, igual, fuego 1 y fuego 2 al espacio. Y aquí, pues veis que, que bueno, pues la cosa cambia un poquito, claro. De todas formas, a mí el, el emulador, el Blue MSX, me parece un buen emulador. Pero después de probar las FPGA, es que eso de que, de que tengas que depender de un sistema operativo que arranque un Windows o un Linux y, 
y que luego haya, pues eso, salgan ventanas del antivirus, del no sé qué, y me da una pereza. Lo bueno que tiene ZX1 es que eres tú y la máquina. Entonces arrancas la máquina y ya tienes el interfaz. Con lo cual da otra sensación. O sea, otra sensación completamente distinta. Y luego no hay, un, no hay un catapult donde tengas que seleccionar el juego, no, no. O sea, lo haces tal y como lo hacías en el ordenador de verdad. Que te cargas un sofa room que es el gestor de archivos o el MSX1 pack, pero es todo como más de andar por casa, más, más cercano al ordenador. No hay ventanas, no hay. Pues eso, no hay carpetas gráficas, es otra cosa. Entonces, digamos que se te olvida un poco eh, el rollo tecnológico moderno, ¿no? Y da la sensación de que estás jugando con la máquina real. De hecho, el, el emulador se comporta de otra manera, o sea, ya teniendo una máquina muy potente, eh, responde algo mejor, pero por ejemplo a mí las pantallas completas de los emuladores no me suelen gustar y luego se aplican filtros que no me acaban de convencer. Bueno, esto es Green Beret. Green Beret, absolutamente. Con un color plush. Estupendo y maravilloso. Ahí está. Que no se hubiera costado hacerlo bien. Que seguro que tampoco era para tanto. Pero bueno, la misión ha fracasado. Y mis ánimos de seguir jugando a este juego, pues también fracasaron en su momento. Bueno, pues vamos a ver el siguiente que es el Dustin. O Dustin, Dustin, cuando yo era pequeño lo llamaba así. Y el tío se da un aire a, a Dustin Hoffman, no sé si será casualidad, pero, pero se le puede dar un aire, sí. Y bueno, pues con la letra M cargamos, ahí lo tenemos. Este pack es algo que yo uso a, a diario. <risa> Eh, recuerdo cuando Desubicado sacó la primera versión que tenía el top 100 del MSX Blog y los dos volúmenes de la enciclopedia Homebrew y que era bastante y yo recuerdo que contacté con él enseguida y le dije que, que vamos, el potencial que tenía esto era para, para liarse la manta a la cabeza y empezar a trabajar y yo poco menos que que le ofrecí mi alma en su totalidad y bueno pues han sido meses de mucho trabajo mucho mucho de steam y además el msx manía muchos de los juegos no funcionaban bueno bueno un, había un montón de cargas distintas bueno, pues implementar esto tiene su cosa y claro ahora que que abro ZX1 o mi MSX con Mega Flash ROM o, o también es compatible con Carnivore, eh, con los SD Mapper y abrirte un MSX con esto y tenerlo todo a mano, joder, es maravilloso, o sea maravilloso, El ver los nombres completos de los juegos, pues es que esto no tiene nada que ver con el Sofa Run. Bueno, como veis, estoy ahí un poco medio perdido. Intento darme paseos por la cárcel porque hace tantos años que no juego que la verdad es que no tengo... Yo recuerdo que, que conseguías tabaco de un preso o un cuchillo y luego lo cambiabas, en fin, hacías una serie de cosas. Y, y estoy tan desentrenado que la verdad es que no me, no me acuerdo. El tío es lento para andar y cuando, cuando iba caminando para abajo le entraba el baile de San Vito al colega. El cocinero es de, de, de Citi Zapé total, ¿eh? de cómic total. Y bueno, pues aquí cambiamos de rollo y vamos a pasar a, pues a la grabación de, del Blue MSX, ¿no? para que veáis cómo se ve pues con buena calidad. Ahí está. Me da mucha rabia que, joder, fijar la portada de Cubedo era una pasada, una pasada. 
me da mucha rabia que no hubieran puesto colores a los a los personajes, ¿no? Quedan como, como muy soso. Aquí, pues eso, configuro las teclas porque como no he conseguido ningún objeto, yo a ver si ha sido por el tema de, de que no he tocado la tecla que debía. Pero fijaos, no se le podían haber dado algún colorcito al personaje o pintarle los pantalones, por lo menos. O yo qué sé. Fijaos que el policía y Dustin tienen los mismos movimientos, los mismos zapatos. Es eso. Me hace mucha gracia porque los personajes son de cómic total. De cómic total. Vaya gacho de pies que se calza el amigo Dustin. Tiene un poquito de joliosis, por lo que veo. <risa> el tío anda echado para adelante, lumbalgia, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Es por decir, lumbalgia. Es el tío ataviado con, con el uniforme de presidiario y sin embargo Bustin va más por libre. Fijaos, ¿eh? Cómo se sincroniza el andar del poli y de nuestro héroe ahí está bueno la puerta por lo menos está pintada y la ventana también pero joder, es que claro después de, de jugar un Woody o después de jugar pues es un Fruit Panic o cualquiera de estos juegos el TC Balloon que eran más, más sencillotes y tal y que iban súper rápidos, iban a todo color eh. y de repente ves esto y era un... pues se te caía el alma a los pies Joder, qué lento van estos juegos y no, la verdad es que no te preguntabas qué pasaba pero... pero ya notabas algo dices, vale. qué desarrollo tan lento, narices bueno, pues como aquí sigo sin volver a conseguir nada, que seguramente alguien que se controle el juego pues ya tendría algún objeto para cambiar, pues vamos a cambiar de rollo y vamos a cargar nuestro siguiente juego. Y este sí, este sí era un juegazo, era difícil. Tengo entendido por ahí que, que cuando estaban desarrollando el juego eh, había uno que no sé si era el hijo de alguien o, a, o había alguien que estaba haciendo el testing del juego y decía, uy, aquí el murciélago no me pilla, todavía se puede ajustar un poco más y ajustaban al milímetro pero al milímetro o sea, aquí cuando entramos en la cueva es pff, infernal tenía la misma pega del salto que en el Woody, o sea, la, la dinámica de salto era infernal y eso le daba una complejidad tremenda al juego. Yo todavía no, no he aprendido a hacerle saltar cuando a mí me da la gana. Eh, tiene que coger carrerilla y cuando coge carrerilla hay veces que salta mucho y veces que salta poco. En fin, bueno, vamos a ver si nos zumbamos al pajarete. Que en la primera vuelta hay que, hay que cogerlo porque, o sea, tenemos que dejarnos coger porque tenemos una, una de las piedras. Pero fijaos, era infernal este juego. Eso sí, era una preciosidad. Ahí nos puede coger otra vez el pájaro. Y es que fijaos. Entrar en la cueva era una tortura. O sea, y es que estaba el salto absolutamente medido para entrar al caer. Ahí, ahí he tenido una potra pero vamos, tremenda. Y luego todos esos piquitos de la cueva hacían que eh, nuestro Stanley no saltase en condiciones. Ahí, cogemos una hamburguesa que tiene que estar estupenda. Ahí, con la humedad. Igual la han llevado los del servicio de domicilio. Que aparecen en los lugares más insospechados. Fijaos esta entrada. 
en esta entrada como narices se hace el salto o sea no puedes sacar pértiga aquí y si puedes sacarla será ajustadísima pero pero creo que no que no se puede sacar la pértiga y, y claro ahora y ahora qué, qué hacemos fijaos ahí escondiéndonos del murciélago y vamos hacia atrás para intentar hacer el salto vale dices estupendo pero tenemos ahí al escorpión capullo y ahora viene este y nos zumba un tiro es que vamos no me fastidias o sea da rabia da mucha rabia y bueno vamos a ver con el emulador Joder, esta portada era una pasada y además la música está súper bien hecha era una maravilla una maravilla igual lo de los negros tocando lo pongo era un poco racista con la boca blanca igual era un poco racista sí pero bueno eran eran otros tiempos Joder, la música es una pasada Ahí está. Fijaos los detallitos de las florecitas, las lianas. Es que daban ganas de jugar. O sea, daban ganas de jugar una y otra vez. Y claro, luego veías el Dustin y decías, pero esta, esta, esto qué es. Claro, no comprendías nada. Me hacía gracia como la, la planta carnívora se quedaba boquiabierta al verte saltar. Y claro, esto, tener esto en MSX era maravilloso. Yo era de, de, to, de todos mis amigos y vecinos, era el único pringado que tenía un MSX. Ahí hemos hecho el truco del almendruco, que es saltar y pasar de pantalla. Y ahí ya le he cogido el truquillo para entrar en la cueva. Ah, al final, con la práctica y con mucha maña, pues, pues se consiguen se consigue una pericia absoluta, claro bueno, aquí de jugar con joystick impensable, entre otras cosas porque las las teclas de selección del arma eran del 1 al 4 por tanto ya teníamos ahí un handicap gordo para jugar y bueno, que jugar con esto, con joystick era, pff, imagino que absolutamente incontrolable había también una manera de lanzar la granada y zumbarte a los dos enemigos a la vez pero ya es mucho controlar, saber dónde, dónde tener que detenerte y dónde poner la barra de energía eh, la barra de fuerza, perdón y se hacía el salto o sea, se, hacía, se lanzaba la granada y tal ¿veis? ahí me quedo trincado ¿y ahora qué? ni para adelante ni para atrás otra vez en el mismo sitio ahora me agacho ¿y ahora qué pasa? ahora vendrá el otro, me zumbará un tiro y hasta luego yo no sé dónde he disparado, pero me ha trincado, pero bien. En el mismo sitio. Es que bueno, no me fastidias. Ahora sí. Es que había, había que tener un control sobre el cambio de. Sobre el cambio de arma. Pero tremendo, ¿eh? Venga, ahí está. Y ahí. Ahí se van todas mis vidas. Claro, y ahora me obliga a salir de la pantalla para volver a entrar. Yo debo ser muy malo jugando este juego. Porque vamos, bueno, la dificultad me parece pff, asombrosa. Si es que he pasado dos pantallas y no me he hecho ni el 2% del juego. Y ya estoy a punto de palmar. Yo no sé si aquí había vidas infinitas. Todos los juegos de ópera creo que tenían vidas infinitas. Este no debería ser excepción. Pero por lo que fuera en MSX... Había algunos que sí y otros que no poniendo ópera. Me parece que este sí que tenía vidas infinitas poniendo ópera. Pero... Pero Goody no. Goody no había manera de hacerlo cargar con vidas infinitas. Y, y a lo mejor habría... A mí me suena que había que escribir GODI, creo. No me acuerdo. Pero, pero yo recuerdo que en el PC, en un 286... Eh, que los dijetes de ópera eran 5 y cuarto eh, ponías ópera y tenías vidas infinitas en el hoodie y en MSX ni de coña 
ni de coña. Bueno, pues arrancamos otra vez el MSX1 Pack. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo para que lo descarguéis y, y os llevo una página donde están las instrucciones de instalación y todo. Bueno, como veis, el Highway Encounter no está en el set de MSX Manía, así que hay que cargarlo aparte. La verdad es que es un juego complicado, es un juego que, bueno, eh, tenía el rollo este tridimensional que estaba muy chulo, las cosas como son, y, y bueno, pues ahí, ahí está. Yo... Este lo tenía, aparte en el pack, tenía la cinta aparte y curiosamente ni la cinta original ni el, ni el juego que está en el pack monstruo me funcionaban. ¿Veis? Es de Vortex. No sé qué tiene que ver esto con Dynamic. Es una cosa súper rara, súper rara. Pero bueno, lo de Livingston supongo me llama todavía más la atención, ¿no? Que que sacaran que sacaran el, el Livingston supongo bajo el sello de Dynamic o sea una excentricidad ya me están zumbando yo creo que lo máximo que me he pasado de este juego han sido tres pantallas tres cuatro es que además mover al muñeco era rollo abadía del crimen bueno, este se, se maneja mejor que en el abadía del crimen, las cosas como son. Pues puedes girar mientras avanzas, eh, tiene pues aceleras, frenas, giras... El abadía del crimen era un poco doloroso y además es que tenía un retardo, el, el cambio de movimiento que era infernal. Y bueno, pues este, la verdad es que, bueno, se le ve fluidito, pero, pero el control es demencial en este juego. O sea, me gustaría ver a alguien pasándoselo. Que seguro que hay un montón. Yo no sé si, si Araubi le ha metido mano a este juego, pero vamos, seguro que sí. Y si no lo ha hecho, pues lo hará, me imagino. Y bueno, pues ya me queda poco para terminar de palmarla. Ahí paso por los pelos. Y vamos que nos vamos. Bueno, se puede disparar también, bueno. Ahí ya termina la historia. Al empujar la carga. A empujar la carga vital. Como todo en la vida. La mochilita y, y para adelante. Es que... La verdad es que se manejaba mucho mejor solo. <risas> Que, que con el con la comitiva esta de cuatro bichos ahí voy a caer pero rápidamente muy complicado juego muy muy difícil yo no sé si es que querían sacarle rendimiento a lo que costaban pero vamos, me parece me parecen juegos que yo hubiera preferido pasármelos antes, aunque le hubiera sacado menos rendimiento a lo que costaban, pero joder, por lo menos disfrutarlos, el decir, venga, me voy a pasar este juego y pasarte el entero y pasar un buen rato, un rato entretenido, que no eh, aguantar cinco minutos porque no te puedes pasar ni la primera pantalla. Pero claro, estos ordenadores los tocaban críos. O sea, yo que tendría 5 años. 5, sí, 5, 6 años, 5 años me parece que tenía yo. Si a mí me llegó, creo que en el año 85, 4 años. Pues 4 o 5, pues bueno, no tenía ni idea de jugar. A medida que fui haciéndome mayor pues empecé a coger un poco más la maña, pero pero vamos o sea, ahora la gente que tiene 50 pues son a los que les pilló pues eso, 12, 13 15 ahí sí 
se les acaba el partido y bueno pues aprendían basic y hacían cositas les sacaban el jugo pero es que yo era muy pequeño muy pequeño y había juegos que me encandilaban pues eh, yo tenía el, el Philips Turbo Pack y recuerdo que había juegos que me molaban mucho pues el Come Cocos estaba muy bien hecho el, el Bouncing Block el, el Ice también eh, bueno había muchos juegos de Soft que eran tremendos pero claro este juego para un niño pues era un poco infumable <risa> y bueno y ahora pues requiere de una de una pericia para poder jugarlo que dices joder o sea, estaba claro que había que profesionalizarse con, con un juego de estos a fuerza de echarle horas y horas y horas y horas y aprender la técnica y depurarle y depurarle y depurarla hasta que uno se pasara el juego claro, eso era dedicarle pff, pasión absoluta pasión y muy complicado pero bueno, por lo menos amortizabas el tiempo de carga, ¿no? Porque si a lo mejor te tirabas 10-15 minutos cargando esto, pues aprovechabas y, y lo echabas todo, ¿no? Ahí, eh, echabas el resto. Mira, aquí me van a fundir, pero, pero ya. Pues nada, yo espero que, que el vídeo os haya gustado. Y recordad, pues eso, suscribiros, dadle a like y esas cosas. Venga, un saludo.